。本宫想知道，今年太子妃还有赵良娣为太子准备了什么礼物？妾身亲自缝制了一幅百花图，恭祝太子生辰，祝太子年年有今日，岁岁有今朝。良娣有心了，这百花图颇合我的心意。哦、啊，小凤恭贺太子生辰。<笑>你就用这个给我贺生辰，这个不好吗？哎，我要送你个金瓶金罐子，你换钱还得拿去鲜绒了，这多方便呀、啊！我倒是觉得太子妃这礼物，甚是有心意。<笑>下去吧。不知道太子今年会赏些什么？母后，我是真不知道要用什么礼来回他那一百锭金子了。要不我直接去库房给他取一百贯铜钱得了。上来吧，就那个，那个赏给太子妃了。谢殿下。太子妃。这可是唯品阁的宫廷定制，祈福。哎，干什么你、啊？你和瑟瑟身量差不多，我按你尺寸给他做一套。难道这件衣服是他特意为我买的？瑟瑟，这些都是给你的。瑟瑟，谢殿下。嗯。太子，本宫也准备了一份特殊的礼物送给你。哦。进来吧。本宫真是没有想到，我的第一个皇孙，竟是出生在一个叫旭娘的宫女腹中。啊？怎么，太子，你没有和太子妃说吗？我今天带旭娘过来，就是想和太子商量。什么时候接他入东宫？母后，此事还需要与太子妃商议。嗯，那你们就尽快择个良辰吉日。再有，这旭娘呢，虽然出身低，可这身份得抬一抬。梁元嘛，是抬举他了，就封个宝林吧，倒也使得。太子妃，你意下如何呀？啊，什么？母后，急什么？等孩子出生，若真是皇孙，再封迟不迟啊。你这是何意呀、啊？太子妃和赵良娣确实不知道此事，即便旭娘要入东宫，也提前让我知道一下，提前知会他们一声吧。太子这是在责怪本宫擅自做主，儿臣不敢。
但今日是儿臣的生辰，母后这份大礼太突然，儿臣不敢笑纳。哭什么哭？这乃是大喜事，你这是要出谁的眉头？皇后娘娘，赵郎你和我，我们不是，不是不为殿下开心，只是心里没有准备。太子妃不愧是太子妃，还算大度。这个赵良娣，真是应该好好的管教管教。太子乃是皇储，为皇宫开枝散叶，那是应该的。等以后继了位，后宫佳丽三千。你作为后宫的女人，要识大体、懂宽厚，这才是夫妻长久之道。梁帝，别哭了。母后，要不让梁帝先回去休息吧。下去吧，皇后娘娘。秦叔妾身，先行告退。皇后娘娘。那小风也先行告退了。你在这里待着，母后难得来一趟。人都走了，像什么话呀？母后，这旭娘受孕之事自然是喜事，但要立刻奉子赤峰，这东宫可能还要乱一阵。如此一来，魏氏没什么心思处理政务，恐令圣上不快。罢了罢了，这旭娘刚有身孕，真要是入主你东宫，恐怕你那个赵良娣一日都不得让她安宁。就先在我清宁宫吧，我替你照应着。多谢母后体恤。多谢皇后娘娘体恤。娘爹，娘爹，一切别生气，小心伤了自己。娘爹，娘爹，你的太子殿下走了，你的太子殿下，他说过会独宠我一人，可如今却背着我与其他女人，还有了孩子，你叫我爹爹。见过太子殿下。梁帝的，梁帝将自己关在内殿，除了锦儿，谁都不让进去。这般模样，如果让太子殿下看见了，嫂嫂，是太子殿下。太子殿下。是谁胡说八道？说赵良娣想不开要去寻死的。太子殿下，良娣一时伤了心，哭了一场。下人们话赶话，传的变了形也是有的。出去。是瑟瑟，瑟瑟，既然你都知道了，那我就不瞒你了。那日我在母后宫中喝醉了酒，瑟瑟。
，思思你别哭啊，都是我母后安排的，我有什么办法呀？你真的因为这事跟我生气吗？思思不敢生殿下的气，思思只叹自己命苦，讨不得皇后娘娘的欢心。又比不上太子妃地位尊重，现如今，连续娘一个婢女都已怀了皇孙，超越了我，我，我怕是连一个婢女都不如了。他们是什么身份、什么地位啊？就算我是太子，我也没有办法左右啊。这点你是知道的。思思，你现在跟我说这些气话干什么呀？没想到，殿下这么快就忘了对森森的承诺。森森心里只有殿下，可殿下心里呢？森森虽然身份地位，但对殿下这份爱，却容不得这般见色。既然你什么都听不进去，我就不跟你解释了，改日再来看你。